On certain Italian coastlines, it's the notion of human health that has placed climate change front and center since the mid-2000s. The difficulties arise at the end of the summer, as this resident of Ancona on the Adriatic coast of Italy has experienced. In riva al mare, sopra un, uh, un muro più o meno come questo, e stavo tutta la giornata giocando a carte con i miei amici perché il mare era molto mosso e, e non si poteva fare il bagno né si poteva pescare. E praticamente già nel primo pomeriggio, diciamo dopo tre ore circa, ho cominciato a sentire un po' di, di chiusura, ma non ci ho fatto caso. Poi dopo ancora un paio d'ore sono cominciati a diventare rossi gli occhi e sentivo che mi dava fastidio. The cause was this. Billions of microscopic cells called osteopsis, single-celled seaweed known in the tropics, that have started to proliferate in the depths along certain coastlines of the Mediterranean beginning in August. One of the particularities of Osteopsis is that it secretes a toxin that, among other things, irritates the eyes and the bronchi of those who frequent the seashore. La tossina che Osteopsis produce appartiene al gruppo delle palitossine che sono una, una categoria di tossine molto potente. All that's needed are a few waves to break up the microscopic cells, and the wind then transforms the toxin into an aerosol that causes the suffering of tourists who don't even have to go swimming. Poi per andare su in alto verso casa bisogna fare uno stradello e nello stradello incontravamo altra gente che ci diceva oh io ho gli occhi rossi non riesco a respirare ah io ho la, la gola chiusa e allora abbiamo capito che c'era qualche cosa che non andava. The reactions are never serious but they irritate thousands of people on the Mediterranean coasts each year. Even though researchers are lacking sufficient evidence to confirm it, there's a very good chance that warming of the Mediterranean is involved in the impressive seasonal development of Osteopsis. La relazione con la temperatura sia evidente o quantomeno non lo è in tutte le aree del Mediterraneo. It's a relationship to climate change that intuitively does not escape those who frequent the coast. Ho 73 anni e sono e da quando ero ragazzo che andavo a pesca delle cozze, per cui eh, ho notato questo cambiamento e secondo me c'è sicuramente una, una, una connessione con il cambiamento climatico. Every summer the scientist spends the time necessary to explain the phenomenon of osteopsis to the media with the greatest possible accuracy. Io penso che la comunicazione di questi problemi scientifici con il pubblico sia molto importante. But a very specific detail is thwarting these communication efforts. On the advice of scientists, the local authorities must regularly close the beaches to swimmers to the great annoyance of tourists and especially local tour operators. Infatti tutti questi operatori sono arrabbiati con noi perché pensano che noi causiamo eh, questo disagio. Apart from those who are being hit economically, the public tends to trust the advice of the scientists, which they take much more readily than that of decision makers or journalists. È da uno scienziato. Che da uno scienziato. Da uno scienziato. Scientists. Yeah, scientists definitely, because they know what they're talking about and they do the research. The scientific can really prove by A plus B what's happening. Obviously, we're quite happy that the, the, the public seem to trust scientists, although it depends what sort of scientist. The, the public often in, in the poll suggested that they trusted scientists that work in academic institutes and for the NGOs more than they trust government scientists and those employed by industry. <laughs>